సో లాస్ట్ లాస్ట్లో మనము సెల్స్ ఫోర్స్ గురించి చెప్పుకున్నాము లైక్ సెల్స్ ఫోర్స్ ఎలా వచ్చింది సెల్స్ ఫోర్స్ అంటే ఏంటి చెప్పుకున్నాము సో టుడే సో విల్ జస్ట్ స్టార్ట్ ఇన్ సెల్స్ ఫోర్స్ హౌ టు క్రియేట్ అప్లికేషన్స్ అండ్ దెన్ హౌ టు క్రియేట్ అబ్జెక్ట్స్ ఫీల్స్ రికార్డ్స్ అండ్ ఆల్ సో బిఫోర్ దాట్ సెల్స్ ఫోర్స్లో అసలు ఏమేమి ఉంటాయి అంటే లైక్ అడ్మిన్ డెవలప్మెంట్ డిప్లాయ్మెంట్ డేటా మైగ్రేషన్ ఇలా మనం ఒక అంటే ఒక ట్రైనింగ్ పరంగా చూసుకుంటే మనం డివైడ్ చేయొచ్చు అనమాట అడ్మిన్ కాన్సెప్ట్స్ అని చెప్పేసి డెవలప్మెంట్ అని ఓకే సో అడ్మిన్లో మళ్ళీ చాలా కాన్సెప్ట్స్ వస్తాయి డెవలప్మెంట్లో చాలా కాన్సెప్ట్స్ వస్తాయి ఒక డేటా మైగ్రేషన్ అండ్ డిప్లాయ్మెంట్ సో ఇలా చెప్పుకోవచ్చు అనమాట మనము సో ఇందులో మళ్ళీ సపరేట్ సపరేట్ కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి డెవలప్మెంట్లో సపరేట్ ఉంటాయి అడ్మిన్లో సపరేట్ ఉంటాయి ఈ డేటా మైగ్రేషన్లో సపరేట్ ఉంటాయి ఇవన్నీ చాలా ఉంటాయి అనమాట సో నా సో జనరలీ మనం స్టార్ట్ చేసేది అడ్మిన్తో స్టార్ట్ చేస్తాం అనమాట ఓకే సో ఎందుకంటే అడ్మిన్ అంటే నాట్ ఓన్లీ ఫర్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ సో జనరల్గా జాబ్ రోల్స్ ఏం దానికంటే ముందు జాబ్ రోల్స్ చెప్పుకుందాము సో సేల్స్ ఫోర్స్లో ఏమేం జాబ్స్ ఉంటాయి ఏమేం రోల్స్ ఉంటాయి అంటే డెవలపర్ ఉంటుంది డెవలపర్ రోల్ ఉంటుంది సేల్స్ ఫోర్స్ డెవలపర్ అంటారు సేల్స్ ఫోర్స్ డెవలపర్ ఓకే జనరలీ సీనియర్ డెవలపర్ సేల్స్ ఫోర్స్ సీనియర్ డెవలపర్ అని లేదంటే సీనియర్ అనాలిస్ట్ని ఇలా ఉండొచ్చు మొత్తానికి అయితే డెవలపర్ అని ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి అడ్మిన్ అని కూడా ఉంటుంది అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఓకే సేల్స్ ఫోర్స్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అంటారు సో కొన్నిసార్లు డేటా అనలిస్ట్ అని లేదంటే డేటా రిలేటెడ్ డేటా స్కీ వర్డ్ అని చెప్పేసి కూడా అంటా అంటారు బట్ మేజర్లీ ఇవి ఉంటాయి తర్వాత వచ్చేసి సేల్స్ ఫోర్స్ టెస్టర్ ఆర్ క్వాలిటీ అనలిస్ట్ సో ఈ జాబ్ కూడా ఉంటుంది లేదా దీని వెళ్ళిన టెస్టర్ ఆర్ టెస్టింగ్ టీమ్ అని కూడా అనొచ్చు ఓకే సో సో జనరల్గా ఈ రోల్స్ ఉంటాయి సో డెవలపర్గా పోవాలి అంటే డెవలపర్గా మనం సెటిల్ అవ్వాలి లేదంటే డెవలపర్గా జాబ్ కావాలి అంటే ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ తెలిసి ఉండాలి అనమాట అడ్మిన్ తెలిసి ఉండాలి అడ్మిన్ రిలేటెడ్ కాన్సెప్ట్స్ తెలిసి ఉండాలి మనకి డెవలప్మెంట్ వచ్చి ఉండాలి సో డేటా మైగ్రేషన్ డెప్లాయ్మెంట్ ఇవన్నీ డెఫినెట్గా ఒక గ్రిప్ ఉండాలి అనమాట డెవలపర్గా వెళ్ళాలంటే ఓన్లీ అడ్మినిస్ట్రేటర్గా వెళ్ళాలి ఓన్లీ అడ్మినిస్ట్రేటర్గా నాకు జాబ్ కావాలి నాకు కోడింగ్ రాదు నాకు కోడింగ్ టఫ్గా ఉంది నా కోడింగ్ లైట్ కావచ్చు అనుకున్నప్పుడు మనము అడ్మినిస్ట్రేటర్గా వెళ్ళచ్చు అడ్మిన్ అడ్మిన్ తెలిసి ఉంటే చాలు ఇక్కడ ప్లస్ ఈ డేటా మైగ్రేషన్ డెప్లాయ్మెంట్ తెలిసి ఉంటే ప్లస్ పాయింట్ అవుతుంది డెవలప్మెంట్ తెలియాల్సిన అవసరం లేదు ఓన్లీ అడ్మిన్ అండ్ దెన్ ఓన్లీ డేటా మైగ్రేషన్ డెప్లాయ్మెంట్ ఇవి ఉంటే చారిపోతాయి అనమాట సో టెస్టర్గా వెళ్ళాలంటే సో ఇవి జస్ట్ ఐడియా ఉంటే చాలు అంటే ఎలా చేయాలనే అవసరం లేదు యువఐ ఐడియా ఉంటే చాలు ఇట్లా యువఐ అంటే ఇట్లా సేల్స్ ఫోర్స్ ఐడియా ఉంటే చాలు ఓకే అప్లికేషన్ అంటే ఇది ఓకే ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఇది ట్యాబ్ అంటే ఇది ఓవరాల్గా ఫంక్షనల్ ఐడియా ఉంటే చాలు దాని బ్యాక్ ఎండ్లో ఏం జరుగుతుందో అవసరం లేదనమాట సో అదే అడ్మినిస్ట్రేటర్కి అయితే బ్యాక్ ఎండ్లో ఏం జరుగుతుంది కూడా ఐడియా ఉండాలి ఒక ఫంక్షనాలిటీ జరుగుతుందంటే దాని బ్యాక్ ఎండ్లో ఏం రాసి ఉండొచ్చు కోడ్ లాజిక్ ఏం రాసి ఉండొచ్చు అని ఒక ఐడియా తెచ్చుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో ఈ రోల్స్ ఉంటాయి సో ఈ బేస్డ్ ఆన్ దీస్ కాన్సెప్ట్స్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ ఇంట్రెస్ట్ యూ కెన్ గో ఫర్ డెవలపర్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ క్వాలిటీ అనాలిస్ట్ ఓకే సో నా సో వీ విల్ స్టార్ట్ జనరలీ అడ్మిన్ ఓకే బిఫోర్ దాట్ సేల్స్ ఫోర్స్లో అగైన్ దీంట్లోనే మనము ఏ కంపేర్ చేయొచ్చు అనమాట వేరే వేరే టెక్నాలజీస్తో పోలిస్తే సో సేల్స్ ఫోర్స్లో ఏముంటాయంటే డేటా బేస్ రిలేటెడ్ ఉంటుంది ఓకే ఇప్పుడు డేటా బేస్ వాడతాము అపెక్స్ ప్రోగ్రామింగ్ వాడతాము ఓకే దీన్ని బిజినెస్ లాజిక్ అనొచ్చు so i will write like this ui first ui untadi ui ui ante user interface ante user interface ante edaithe manam chustunnamo front end dinne front end ani kuda anochu ui ne front end ani kuda anochu okay ee front end anamata ఓకే సో ఈ ఫ్రంట్ ఎండ్ ఓకే అంటే మనం ఏమైతే చూస్తామో అప్లికేషన్ ఫ్రంట్ ఎండ్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సేల్స్ అప్లికేషన్ తీసుకుంటే 
नैन ड्रीम हाउस अप्लीकेशन तस्कना कदा आ ड्रीम हाउस अप्लीकेशन मैं फ्रंट एंड चूस्नामो और एम चूस्नामो विजुअलेशन दाने फ्रंट एंड अटम दी अप्लीकेशन चूस्नामो दी फ्रंट एंड आर् यूजर इंटरफेस अटार ओके सो इक इधट वे दिन रिटेड बैक एंड बिजनेस लाजि उ दिन बैक एंड डेटा बेस उ डिबी ओके सो डेटा बेस डेटा स्टोर अत ओके फ्रंट एंड मन यूआ चूपा फ्रंट एंड मन यूजर इंटरफे फ्रंट एंड चूडा कोसम विजुअलेशन को यूआई डेवलपा बिजनेस लाजि लाइक इक क्लीम जरूर ओके इंको पेज को वे मल्ल इक क्लीम जरूर इंको पेज ओपन अने बिजनेस लाजि अटे एमेम जरूर ओके इक क्लीम जर अ बटन क्लीम जर अने बिजनेस लाजि मन लाजि राय डेटा बेसा डेटा स्टोर से यूआई फ्रंट एंडे विजुअलेश स्क्रीन बिल्जा डेटा बेस बैक एंड अच्छा ओके सो इन मन कोई डेटा बेस कन ओके सो अलगे यूजर इंटरफेस मन चयबा सो फस्ट वे अप्लीकेशन बिल्जे अप्लीकेशन विजुअलेशन का फस्ट दूँ युवा युवा स्पेसीफि मन बेसिकली युआन गाटाते दींप मल्ल का उठाई लाइक पेज लेअट विजुअल फोर्स पेजस् ओके एंड दैटिंग कंपोने ओके सो इवन सो इवचे को रिटेड इधे बै डिफाट वस्तु मन दी काफिगर चुस्केंटे दी मन रायासम अवसर लेकिन को रायासम अवसर लेकिन मैं फ्रंट एंड चूस्ना अभी पेज लेअट्स अटम फर् एग्जापल लीड ग चूस्ते इक ओपन इधक ले अवट इपू इपड़ी इधक ले अवट स्टाडर्ड ले अवट पेज ले अवट अटम दी सो इध मनमे रायास अवसर लेकिन जस्ट आलरे उ दिन जस्ट मन एक् प्लेस फर् एग्जापल इक डीटेल उ डीटेल मल्टपल फील्स उ फील्स को कंटे पेज के आ फील रिमूव से सरपत अंत इट्स जस्ट लाइक आलरे एग्जिस्ट पेज ले अवट आर् वी कैन क्रियेट आलो बट वी डोट नीड टू रईट एनी को फर् दट ओके को इकडला को अवसर लेदन सो वी एफ पेजेस ने विजुअल फोर्स पेजेस इक ओके सो इन इधर फ्रंट एंड कैक एंड अंत मन एम चाहम इक बैक एंड आबजक्ट क्रियेटन ओके आबजक्ट क्रियेट सो आबजक्ट क्रियेट आबजक्ट अंत इट्स ए टेबल ओके इट्स ए टेबल फर् एग्जापल एंप्लायी डीटेल स्टोर चुस्काली अंत सम अदर लांग्वेज सम अदर प्लाटा लो फर् एग्जापल जावा डाट नैट एनी अदर अप्लीकेशन मनमेसा डेटा बेस उ डेटा बेस टेबल क्रियेटन ओके सो इकड़े आबजक्ट क्रियेट सो आबजक्ट अने कैंड आफ् ए टेबल इन देल फोर्स दी आबजक्ट अटम से फोर्स अंत फ्रंट एंड चूस्ट प्रति आबजक्ट अन्ट लीड अने आबजक्ट फ्रंट एंड इला कैकन आबजक्ट अटम दी ले टेबल अटम ओके सो टास्क अने फ्रंट एंड टाब फ्रंट एंड उन्नवे टाब्स अटर अप्लीकेशन उन्नवे टाब्स अटा बैक एंड दी एक् स्टोर आईटे बैक एंड स्टोर आई वाट मन आबजक्ट अनवन ओके सो अकेशन बिल्जे आबजक्ट अवसर सो ना लेटस्ट बिल वन अकेशन ओके सो सो बै डीफा जनरली मन इला उम कोम पेज लेको दी सैटअप स्क्रीन अटा सो इध जनरल होम पेज इला मन सेल्स फोर्स लागन अब सो फस्ट आफ् आल से फोर्स लागन इकमेना चुदा ईका सो लफ्ट सैड उमटे ऐप लाचर अटा इक मलिपल अप्लीकेशन आबजक्ट इक प्लेस आई ओके सो इक चूस्ते सर्वीस अने मार्केट कंटेंट सेल्स फोर्स इवन डिफरेंट अकेशन सो इवन डिफरेंट टाब्स ओके टाब्स अंत आबजक्ट अन्ट सो इवन इ प्लेस अवता है मन एना चूड़ी और अप्लीकेशन मैं बिल्जेस अप्लीकेशन चूड़ी अंत इकड़कोचि चूसकोवन सो दी ऐप लाचर अटर इट वि लाच अप्लीकेशन ओके सो दीमंटे जनरली होम स्क्रीन इध नैक्स्ट वी 
ఆబ్జెక్ట్ మేనేజర్ అంటాం దీన్ని సో ఆబ్జెక్ట్ మేనేజర్స్ అంటే మల్టిపుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ విల్ బీ అవైలబుల్ హియర్ ఓకే ఆల్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్ ఆల్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇన్ ద ప్రాజెక్ట్ దట్ యు ఆర్ వర్కింగ్ మేబీ సమ్ అదర్ పర్సన్ ఆల్సో వర్కింగ్ ఆన్ సమ్ అదర్ ప్రాజెక్ట్ బట్ అ సేమ్ సేమ్ శాండ్ బాక్స్ ఆర్ సేమ్ ప్రొడక్షన్ ఆర్ డెవలపర్ ఎడిషన్ దట్ వీఆర్ లాగిన్ సో నేను ఎక్కడైతే లాగిన్ అయ్యానో ఓకే ఇంకొక పర్సన్ కూడా నా దాంట్లోకి లాగిన్ అయ్యాడు అనుకుందాం సో అతను వచ్చేసి వేరే ప్రాజెక్ట్ మీద వర్క్ చేస్తున్నాడు సేల్స్ మీద నేను సర్వీస్ ప్రాజెక్ట్ మీద వర్క్ చేస్తున్నాం ఇద్దరము ఒకే ఆర్గుకే ఆ ఇద్దరము ఒకే దీన్ని ఆర్గ్ అంటాం జనరలీ ఓకే సో ఒకే ఆర్గుకి లాగిన్ అయ్యా మా ఇద్దరము సో అతను క్రియేట్ చేసిన ఆబ్జెక్టులు నేను క్రియేట్ చేసిన ఆబ్జెక్టులు లేదా ఎవరు ఏ యూజర్స్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ ఎవరైనా అక్కడ క్రియేట్ చేసే ఆబ్జెక్ట్స్ అవన్నీ ఇక్కడే ప్లేస్ అవుతాయి అనమాట ఆబ్జెక్ట్ మేనేజర్లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ని చూడాలన్నా లేదా కొత్త ఆబ్జెక్ట్స్ని చూడాలన్నా ఇక్కడికి వెళ్ళే క్రియేట్ చేయాలన్నమాట ఓకే ఆబ్జెక్ట్ మేనేజర్లో సో ఇది ఆబ్జెక్ట్ మేనేజరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ స్టోర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను అనుకున్నప్పుడు కొత్త ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయొచ్చు ఇక్కడ ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ అని ఓకే సో నా ఇక్కడ చూడొచ్చు డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఓకే సో ఇక్కడున్న ఆప్షన్స్ ఏంటంటే ఇది ఇది వచ్చేసి ఒక యూజర్ ఐకాన్ అంటాం దీన్ని ఓకే యూజర్ డీటెయిల్స్ ఇక్కడ చూడొచ్చు అనమాట ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే యూజర్ డీటెయిల్స్ చూడొచ్చు ఇక్కడ నా ఇక్కడ మన నేమ్ కనిపిస్తుంది దాని మీద క్లిక్ చేస్తే మన డీటెయిల్స్ కనిపిస్తుంది సో సో ఇక్కడ డీటెయిల్స్ చూపిస్తుంది వాట్ ఈస్ యువర్ నేమ్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ అండ్ కంపెనీ అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ సో ఇంకా మోర్ డీటెయిల్స్ చూడాలనుకుంటే యూజర్ డీటెయిల్స్ క్లిక్ చేయొచ్చు ఓకే యూజర్ డీటెయిల్స్ క్లిక్ చేస్తే ఇంకొంచెం మోర్ డీటెయిల్స్ చూపిస్తుంది సో ఇక్కడ చూడండి నేమ్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ ప్రొఫైల్ యూజర్ ఇలా చాలా మల్టిపుల్ యూజర్ డీటెయిల్స్ ఉన్నాయన్నమాట ఓకే సో ఇక్కడ యూజర్ డీటెయిల్స్ చూడవచ్చు సో ఇదేంటంటే ఏ ఫైవ్ జీ ఇలా ఒక వచ్చింది కదా ఇది వచ్చేసి నేమ్ ఆఫ్ ది ఆర్గనైజేషన్ అనమాట అంటే లైక్ బై డిఫాల్ట్గా ప్రతి ఒక్క ఆర్గుకి ఒక నేమ్ పెట్టుకోవచ్చు మనం ఓకే ఇక్కడ సో ఇది వచ్చేసి బై డిఫాల్ట్గా ఏ డి జీ ఫైవ్ అని చెప్పేసి వచ్చింది ఇలా రాకుండా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన కంపెనీ నేమో లేదంటే మనం బై డిఫాల్ట్గా ఏదో ఒకటి వస్తుంది అనమాట ఇక్కడ సంథింగ్ ఓకే కాకపోతే మనం ఏదైనా చేంజ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఇక్కడ ఇలా రాకుండా టీసీఎస్ డాట్ డెవలపర్ డాట్ కామ్ అను లేదంటే మన కంపెనీ నేమ్ ఇక్కడ విజిబిలిటీ కావాలి అంటే మనం ఏం చేయాలంటే డొమైన్ క్రియేట్ చేయాలి ఇక్కడ మై డొమైన్ లెఫ్ట్ సైడ్లో డొమైన్స్ ఉంటాయి మై డొమైన్ ఆ డొమైన్ అని చెప్పేసి టైప్ చేయండి ఓకే డొమైన్స్ సో ఇక్కడ బై డిఫాల్ట్గా ఒక డొమైన్ వచ్చింది అనమాట సో వీ కెన్ క్రియేట్ ఎ న్యూ డొమైన్ ఇక్కడ మై డొమైన్స్ ఉంటాయి సరే మై డొమైన్ క్లిక్ చేయండి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే బై డిఫాల్ట్గా ఎనేబుల్ అయింది ఇది సో లెట్ మీ చేంజ్ లెట్ సే కోవిన్ అని పెడతాను అవైలబుల్ ఉంది సేవ్ చేయండి సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేశానంటే ఒక కోవిన్ అనే ఒక డొమైన్ నేను ఇంకా క్రియేట్ చేశాను ఓకే సో వాట్ ఇట్ ఈస్ డూయింగ్ నౌ షోకేసింగ్ కంపెనీ బ్రాండ్ ఓకే చూస్ సేల్స్ పర్స్ ప్రొవిజన్ స్టాప్ ప్రొవిజన్ ఓకే సో నౌ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ప్రొవిజన్ స్టేట్ దట్ మీన్స్ ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్ టు పబ్లిష్ ఓకే సో ఇదంతా ఎందుకు చేసామంటే ఇది సింప్లీ ఇది ఒక డొమైన్ అనమాట డొమైన్ అంటే మనకి ఈఆర్ఎల్ ఏమైతే కనిపిస్తుందో ఇక్కడ వచ్చేసి బై డిఫాల్ట్గా ఒక ఈఆర్ఎల్ వచ్చింది అలా వద్దు నాకు ఒక కంపెనీ నేమో లేదంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ నేమో కావాలి అనుకునేట్టు కంటే సో ఇంకోటి ఏంటంటే ఒక్కసారి ఎనేబుల్ చేసి ఈ ఆర్గుకి ఎప్పుడు లాగేనైనా అదే ఉంటుంది మళ్ళీ మార్చలేమన్నమాట సో నేను కోవిన్ అని పెట్టినాను నేను ఎప్పుడు లాగేనైనా కోవిన్నే ఉంటుంది మళ్ళీ మాడిఫై చేయాలంటే చేయలేను అనమాట సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏదైనా యాక్సెన్షర్ డాట్ కామ్ అని రావాలి ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టీసీఎస్ రావాలి లేదా వేరే కంపెనీ నేమ్ రావాలి సో అప్పుడు అది మా ఏదైనా ఒకసారి ప్లే మనం కానీ ప్రొసీడ్ చేస్తే తర్వాత అదే ఉంటుంది అనమాట సో దిస్ ఈజ్ ఎ డొమైన్ సో ఇట్ విల్ ఇండికేట్స్ అబౌట్ యువర్ బ్రాండ్ యువర్ కంపెనీ ఓకే యువర్ ప్రాజెక్ట్ వాట్ ఎవర్ యువర్ వర్కింగ్ ఇట్ విల్ ఇండికేట్స్ దట్ ఓకే సో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ నేను ఇలా ఒకటి క్రియేట్ చేశాను సో నా లెట్ మీ రీఫ్రెష్ అగైన్
ఓకే డొమైన్ హ్యాస్ బిన్ ప్రొవిజన్ అండ్ ఇస్ రెడీ ఫర్ అప్లై ఓకే కోవిన్ అని చెప్పేసి వచ్చింది అనమాట ఇక్కడ సో ఫర్ ఎగ్ నవ్ ఐ కెన్ డెప్లాయ్ ఓకే డెప్లాయ్ న్యూ డొమైన్ సో జస్ట్ డెప్లాయ్ న్యూ డొమైన్ సో ఇట్ విల్ డెప్లాయ్ ఫర్ ఎంటైర్ ఆర్గ్ సమ్ ప్రాబ్లం మళ్ళీ రిఫ్రెష్ చేయండి సో లాగిన్ అడుగుతుంది సో నా ఇక్కడ చూడండి మన ఆర్గ్లో ఏమొచ్చింది చూడండి కోవిన్ హైఫన్ డెవలపర్ ఎడిషన్ లైట్నింగ్ ఫోర్డ్స్ డాట్ కామ్ అని వచ్చింది సో ఇది రాకుండా ఏమైనా చేయించామనమంటే ఇది చేయలేమన్నమాట ఇది మంది ఫ్రీ ఎడిషన్ అనమాట డెవలపర్ ఎడిషన్ మంది కాబట్టి ఇక్కడ డెవ్ అని వస్తుంది డెవలపర్ ఈడి అంటే ఎడిషన్ లైట్నింగ్ డాట్ ఫోర్స్ డాట్ కామ్ అని బై డిఫాల్ట్గా వస్తుంది అనమాట సో ఇది మనం ఏం చేయలేము ఇది అలాగే ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇట్స్ ఎ ఫ్రీ ఎడిషన్ ఓకే సో నావ్ దిస్ ఈస్ అవర్ డొమైన్ నేమ్ కోవిన్ అనేది మన డొమైన్ నేమ్ అనమాట సో నా లెట్స్ గో బ్యాక్ అగైన్ టు హోమ్ పేజ్ సో ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే సారీ హలో చెప్పునాగా ఎడిట్ ఆప్షన్ ఉంటుంది ఎడిట్ ఆప్షన్ ఎడిట్ ఎడిట్ ఉన్నా సరే దాన్ని మాట్లాడి చేయలేము మళ్ళీ లెట్స్ గో మై డొమైన్ సి ఎడిట్ ఆప్షన్ ఉన్నా సరే ఓకే సో ప్రీవియస్లీ ఎడిట్ ఉన్నా సరే మనం మాడిఫై చేసే వాళ్ళం కాదనమాట వీ డోంట్ హ్యావ్ ఆప్షన్ హియర్ సో లెట్స్ రైట్ ఓకే సో ఇంతకుముందు ఈ ఆప్షన్ ఎడిట్ ఆప్షన్ ఉన్నా సరే ఎడిట్ ఉండేది బట్ ఇక్కడ ఈ ఆప్షన్ ఉండేది కాదు మనం ఎడిట్ చేసినప్పుడు ఏం ఆప్షన్ వచ్చేదంటే సో కింద పాలసీస్ కావచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ అథెంటికేషన్ కాన్ఫిగరేషన్స్ కావచ్చు ఇవి ఎడిటబుల్ మోడ్లోకి వచ్చేటివి యూఆర్ఎల్ అనేది మళ్ళీ మళ్ళీ ఎడిట్ మోడ్లోకి వచ్చేది కాదనమాట ఓకే నవ్ లెటెస్ ఎడిట్ అండ్ దెన్ జస్ట్ లెట్ మీ చేంజ్ సో ఇలా పెడతాను లెటెస్ సి మనం చేంజ్ చేయొచ్చలేదు చూద్దాం సేవ్ చేద్దాం ఓకే సో సో ఇట్స్ ఏస్ దట్ సమ్ టైమ్ థర్టీన్ మినిట్స్ వెయిట్ చేసిన తర్వాత చేంజ్ చేసుకోమంటుంది ఎనివే ఓకే వీ హ్యావ్ ఆప్షన్ హియర్ టు చేంజ్ అగైన్ అండ్ అగైన్ మేబీ కొత్త రిలీజెస్లో అప్డేట్ అయి ఉండొచ్చు బట్ ప్రీవియస్లీ ఇట్ వాస్ నాట్ దేర్ ఓకే సో దట్ ఈస్ అ డొమైన్ ఓకే సో ఈ డొమైన్ ఎందుకు చూ ఎందుకు క్రియేట్ చేశానంటే ఇంతకుముందు చూడండి ఇక్కడ బై డిఫాల్ట్గా ఏ వన్ ఫైవ్ అని చెప్పేసి ఇలా ఒక డొమైన్ నేమ్ వచ్చింది సో ఆ డొమైన్ నేమ్నే ఇక్కడ చూపిస్తుంది అని చెప్పడం కోసమే సో ఇప్పుడు కొత్త డొమైన్ క్రియేట్ చేశాను ఆ డొమైన్ నేమ్ని ఇక్కడ చూపిస్తుంది అనమాట ఓకే సో దిస్ విల్ టెల్స్ అబౌట్ యువర్ డొమైన్ నేమ్ అండ్ దిస్ ఇస్ యూ యూజర్ నేమ్ ఓకే సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళినా యూజర్ డీటెయిల్స్ యూజర్ సెట్టింగ్సే చూపిస్తుంది అనమాట ఓకే సో ఇక్కడ వచ్చేసి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఐకాన్లో నోటిఫికేషన్స్ అనేటివి వస్తాయి సో నోటిఫికేషన్స్ అంటే ఏంటంటే లైక్ ఒక రికార్డ్ని క్రియేట్ చేసినప్పుడు అందులో మనం చార్టర్ అని మెసేజెస్ అని ఉంటాయన్నమాట సో ఆ చార్టర్ మెసేజెస్ కావచ్చు లేదంటే అప్రూవల్ ఒక రికార్డ్ని అప్రూవల్ ప్రాసెస్కి సెండ్ చేసినప్పుడు నేను కానీ ఒక అప్రూవర్ అయితే ఇంకొక యూజర్ ఎవరో అప్రూవర్కి సెండ్ అప్రూవల్ ప్రాసెస్కి సెండ్ చేశాడు నేను ఒక మేనేజర్ నేను ఒక సంథింగ్ ఒక పర్సన్ నాకు ఒక రికార్డ్ వచ్చేసి అప్రూవల్ కోసం వచ్చింది నేను దాన్ని అప్రూవ్ చేయాలి లేదంటే రిజెక్ట్ చేయాలి అనుకుందాం అలాంటి సిచ్యువేషన్లో నాకు ఇక్కడ ఐకాన్స్ వస్తాయి ఈ ఐకాన్లో నోటిఫికేషన్స్ కనిపిస్తుంది సో సో అండ్ సో యూజర్ రిక్వెస్టింగ్ ఏ రికార్డ్ ఫర్ అప్రూవల్ యూ వాంట్ టు అప్రూవ్ ఆర్ రిజెక్ట్ అని చెప్పేసి ఒక మెసేజ్ వస్తుంది దాని మీద క్లిక్ చేసి నేను అప్రూవ్ చేయొచ్చు రిజెక్ట్ చేయొచ్చు దీన్ని ఏమంటామంటే నోటిఫికేషన్స్ అంటాం ఏమైనా నోటిఫికేషన్స్ ఇక్కడ మనకి లిస్ట్ అవుట్ అవుతాయి అనమాట నావ్ దిస్ ఆప్షన్ ఇస్ సెటప్ ఐకాన్ అంటాం దీన్ని సో ఇక్కడ చూస్తే మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ సెటప్ సర్వీస్ సెటప్ సెటప్ అండ్ దెన్ డెవలపర్ కన్సోల్ అనే ఆప్షన్స్ ఉన్నాయన్నమాట ఓకే సో దీన్ని క్లిక్ చేస్తే మళ్ళీ లెఫ్ట్ హైకాన్ కోసం లైక్ హోమ్ పేజ్ లాగా వస్తాం హోమ్ పేజ్ లాగా వస్తాం మళ్ళీ సో ఇక్కడ ఏంటంటే సెటప్ క్లిక్ చేస్తే జనరల్గా లెఫ్ట్ సైడ్ సెట్ దీన్ని లెఫ్ట్ సైడ్ సెటప్ బార్ అంటాము సో లెఫ్ట్ సైడ్ సెటప్ అంటాం దీన్ని 
ఆర్ లెఫ్ట్ సైడ్ బార్ అంటాం దీన్ని యాక్చువల్గా సెటప్ క్లిక్ చేసినప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ బార్ వస్తుంది సో ఇక్కడ ఏంటంటే మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయన్నమాట ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కింద చూస్తే యూజర్స్ని క్రియేట్ చేయడం కోసం కావచ్చు డేటాని క్రియేట్ చేసడం కోసం కావచ్చు ఈమెయిల్స్ ఇలా మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ ఓకే ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేయాలన్నా ఆర్ క్లాసెస్ ఆర్ ఎనీ ట్రిగ్గర్స్ ఏం చూడాలన్నా సరే లెఫ్ట్ సైడ్ ఐకాన్లోకి రా ఐ మీన్ లెఫ్ట్ సైడ్ బార్లోకి రావాలి లెఫ్ట్ సైడ్ బార్లోకి రావాలంటే సెటప్ ఐకాన్లోకి వెళ్ళాలన్నమాట ఓకే సర్వీస్ సెటప్ అన్నా సరే ఇలాంటిదే వస్తుంది డెవలపర్ కన్సోల్ అంటే సో ఇది ఒక ఎడిటర్ అనమాట సో ఇక్కడ ఏం చేయొచ్చు అంటే మనకు కోడ్ రాయచ్చు లైక్ కొత్త క్లాస్ రాయచ్చు లేదా ఆల్రెడీ ఉన్న క్లాసులను ఓపెన్ చేయొచ్చు సో ఇలా ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ని ఓపెన్ చేయొచ్చు దాని డీటెయిల్స్ చూడొచ్చు సో ఇట్స్ ఏ కన్సోల్ అంటాం దీన్ని డెవలపర్ కన్సోల్ అంటాము ఇక్కడ చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి లైక్ ఇక్కడ చూడండి క్లాస్ క్రియేట్ చేయాలన్నా లేదంటే ట్రిగ్గర్ని క్రియేట్ చేయాలన్నా ఏది క్రియేట్ చేయాలన్నా ఇక్కడికి రావచ్చు అలాగే క్రియేట్ చేసిన దాన్ని మళ్ళీ చూడాలన్నా కూడా ఇక్కడ రావచ్చు ఇదంతా ఏంటంటే కోడింగ్ రిలేటెడ్ అనమాట మనం కోడింగ్ రాయాలన్నా లేదంటే ఒక ఒక ఆర్గనైజేషన్లో ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ చూడాలన్నా డీబక్ చేయాలన్నా ఓకే ఇవన్నీ ఇక్కడ ఆప్షన్స్ మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ అయితే అవైలబుల్లో ఉన్నాయి సో నా సో ఇవంతా ఇప్పుడు మనం ఇంత డిస్కస్ చేస్తుంది ఏంటంటే మనం లాగిన్ అవ్వగానే ఏమేమి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి అని డిస్కస్ చేయడం కోసం అంటే తెలుసుకోవడం కోసం అనమాట జస్ట్ ఫెమిలైజ్ ఫెమిలైజ్ విత్ వాట్ వీఆర్ సీయింగ్ హియర్ ఓకే సో ఇది వచ్చేసి ఫస్ట్ ఐకాన్ ఏమో యూజర్స్ నోటిఫికేషన్స్ ఇక్కడ సెటప్ ఐకాన్ ఇక్కడ వచ్చేసి హెల్ప్ ఐకాన్ ఉంటుంది అనమాట సో ఇదేంటంటే లైక్ ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ దిస్ ఇట్ విల్ షో డిఫరెంట్ హెల్ప్ అండ్ ట్రైనింగ్ ఆప్షన్స్ అంటే ఏదైనా మనకు ఒక ఒక ఏదో ఒక మనం ఒక డెవలప్ చేస్తున్నాము ఒక కాన్సెప్ట్ గురించి మనకు డౌట్ ఉంది ఒక ఫంక్షనాలిటీ గురించి ఒక డౌట్ ఉంది సో ఇక్కడ మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే హెల్ప్ క్లిక్ చేయొచ్చు సో లెట్స్ క్లిక్ హియర్ సో ఇక్కడ చూసే మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ చూపిస్తుంది వాట్ డూ యూ వాంట్ ఇట్ టు హెల్ప్ ఓకే సెండ్ ఈమెయిలా లేదంటే యాక్టివిటీసా సో వాట్ డూ యూ వాంట్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ చూపిస్తుంది మనకి మనకి సరిపోయే మనకి సరిపోయే ప్రాబ్లం కానీ ఇక్కడ ఉంటే దాన్ని క్లిక్ చేసి మనం చదు ఒక పారాగ్రాఫ్ లాగా ఒక నోట్ లాగా ఇస్తాడు అనమాట ఇక్కడ ఓపెన్ చేస్తే దాని గురించి డాక్యుమెంటేషన్ లాగా ట్రయల్ హెడ్లోకి వెళ్తుంది ఇక్కడ దాని గురించి ఇస్తాడు అనమాట ఓకే ఇది ఇలా చేయాలి ఇది ఇలా చేయాలని చెప్పేసి ఒక ప్రొసీజర్ లాగా ఇస్తారనమాట ఓకే సో నా సో ఇది కూడా అలాంటిదే కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటంటే ఇన్ యాప్ లర్నింగ్ అంటాం దీన్ని అంటే సో మనకి ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నప్పుడు లేదంటే ఒక కాన్సెప్ట్ గురించి మనం చదువుకోవాలన్నప్పుడు దాని గురించి తెలుసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఇక్కడ ఓపెన్ చేయొచ్చు దీన్ని ఇన్ యాప్ ల ఇన్ యాప్ లర్నింగ్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో లెట్ సే బేసిక్స్ గురించి నేను తెలుసుకోవాలి క్లిక్ చేస్తాను కాకపోతే ఇది విత్ ఇన్ సేల్స్ ఫోర్స్లోనే ఉంది ఇట్ ఈస్ నాట్ మూవింగ్ టు ఎనీ అదర్ ట్యాబ్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ మూవింగ్ టు ఎక్స్టర్నల్ సైట్ సో ఈ ట్యాబ్ ఈ విత్ ఇన్ సేల్స్ ఫోర్స్లోనే మనం ఇక్కడ ఏదైనా చ ఒక కాన్సెప్ట్ గురించి కొంచెం మోర్ నాలెడ్జ్ కావాలనుకుంటే చూడొచ్చు అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి కస్టమ్ ఆబ్జెక్ట్స్ గురించి నాకు తెలియదు నేను చూడాలనుకుంటున్నాను సో ఐ కెన్ ఓపెన్ దిస్ సో క్రియేట్ కస్టమ్ ఆబ్జెక్ట్స్ సో ఐఎమ్ ఐఎమ్ లాగ్డ్ ఇన్ విత్ ఇన్ ద సేల్స్ ఫోర్స్ అండ్ ఐఎమ్ ఐ కెన్ ఏబుల్ టు లర్న్ ఆర్ ఐ కెన్ ఏబుల్ టు వ్యూ వాట్ ఎవర్ ఐ రిక్వైర్డ్ విత్ ఇన్ ద అప్లికేషన్ విత్ ఇన్ ద సేల్స్ ఫోర్స్ సో దాన్ని ఇన్ యాప్ లర్నింగ్ అంటాం అనమాట సో సో దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ సో ఇది వచ్చేసి లైక్ యాక్షన్స్ గ్లోబల్ యాక్షన్స్ అని ఉంటాయి గ్లోబల్ యాక్షన్స్ అంటే లెట్స్ వి విల్ డిస్కస్ దిస్ లెటర్ జస్ట్ గ్లోబల్ యాక్షన్స్ అని మాత్రమే చూడండి గ్లోబల్ యాక్షన్స్ అంటే ఏంటంటే లైక్ వేర్ ఎవర్ యూ వాంట్ ఈ గ్లోబల్ యాక్షన్స్ లైక్ సింప్లీ టు క్రియేట్ సంథింగ్ ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింప్లీ కేస్ ఒకటి క్రియేట్ చేయాలి నేను క్విక్కర్ అండ్ ఫాస్టర్గా సో అప్పుడు ఇక్కడ ఆప్షన్ యూస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట గ్లోబల్ యాక్షన్స్ని ఓకే యా దట్స్ ఆల్ అబౌట్ ఆల్ దీస్ ఐకాన్స్ సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయబోతున్నామంటే ఒక అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేస్తాం ఓకే కోవిన్ అనే అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేస్తాం ఓకే అందులో ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేయబోతున్నాం ఈరోజు సో జస్ట్ ఇప్పటిదాకా ఏం చేస్తామంటే మనం లాగిన్
పర్టికులర్ లైక్ జస్ట్ లైక్ మనం జనరల్ మన ఏమైతే రియల్గా ఉందో అలాంటి అప్లికేషన్ ఇక్కడ బిల్డ్ చేద్దాం సో మేబీ నాట్ లుక్ అండ్ ఫీల్ ఇస్ సేమ్ లుక్ అండ్ ఫీల్ మేబీ సేమ్ లాగా క్రియేట్ చేయకపోవచ్చు బట్ ఫంక్షనాలిటీ అలా క్రియేట్ చేద్దాం సో ఎవరైనా ఒక పిన్ కోడ్ ఎంటర్ చేస్తే ఆ పిన్ కోడ్ రిలేటెడ్ ఏరియాస్ ఏమేమి ఉన్నాయి ఆ ఏరియాస్లో వ్యాక్సిన్ అవైలబుల్లో ఉందా లేదా ఓకే ఒకసారి కస్టమర్ లాగిన్ అయి ఒకసారి రిజిస్టర్ చేసుకుంటే మళ్ళీ మళ్ళీ అతను ఓపెన్ చేసి లాగిన్ అవ్వగలడా ఇలాంటి డీటెయిల్స్ చూద్దాం అనమాట ఓకే సో దానికోసము మనం అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయాలి ఇక్కడ సో అప్లికేషన్ అనేది ఎక్కడ క్రియేట్ చేస్తామంటే సో మనం ఆల్రెడీ హోమ్ స్క్రీన్లో ఉంటే ఇక్కడ టైప్ చేయొచ్చు లెఫ్ట్ సైడ్లో యాప్ మేనేజర్ అని ఓకే సో యాప్ మేనేజర్లోకి వెళ్తే ఒక అప్లికేషన్ అనేది క్రియేట్ చేయొచ్చు దిన్ లైట్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ యాప్ మేనేజర్ అనే హెడింగ్ వచ్చింది సో ఇక్కడ ఏంటంటే మల్టిపుల్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి ఆర్ మల్టిపుల్ యాప్స్ ఉంటాయి ఓకే సో ఈ యాప్స్లో ఓకే మనం కొత్తగా క్రియేట్ చేయొచ్చు ఓకే న్యూ లైట్నింగ్ అప్లికేషన్ అని చెప్పేసి కొత్త అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయొచ్చు సో సో లెట్ మీ డౌన్లోడ్ కోవిన్ ఇమేజ్ సో సో సేవ్ దిస్ సో నేను ఇప్పుడు నార్మల్ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి ఒక ఇమేజ్ని నేను కాపీ చేసుకున్నాను ఓకే సో ఇప్పుడు ఆ ఇమేజ్ని సేల్స్ ఫోర్స్లో నేను వాడుకుంటాను సో జనరలీ సపోజ్ జనరలీ మన రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్లో మనకి ఇమేజెస్ వాళ్ళే ఇస్తారు వాళ్ళ ప్రాజెక్ట్ వాళ్ళ కంపెనీ యొక్క ఇమేజెస్ ఇప్పుడు నేను ఏం చేయబోతున్నాను అంటే కోవిన్ లాంటి అప్లికేషన్ తయారు చేయాల్సి సేమ్ అలాంటిది ఇక్కడ కావాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి నేను జస్ట్ ఇమేజ్ కాపీ చేసుకున్నాను అనమాట సో సో ఇప్పుడు నా ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే ఇలాంటి అప్లికేషన్ మన సేల్స్ ఫోర్స్లో ఎలా బిల్డ్ చేయాలి అనేది నా ఇంటెన్షన్ అంతే ఓకే సో ఐ వాంట్ టు బిల్డ్ ఎ సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ ఇన్ సేల్స్ ఫోర్స్ సో లెట్ ఎస్ సీ హౌ వీ కెన్ బిల్డ్ సో ఇలా పెడుతున్నాను నేను కోవిన్ వ్యాక్సినేటర్ అని చెప్పేసి ఓకే సో ఇప్పుడు ఏమైతే నేను లోగో సెలెక్ట్ చేసుకున్నానో ఇక్కడ ఈ లోగో నా అప్లికేషన్లో ఓపెన్ అవుతుంది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ రైట్ సైడ్ ఒక సెల్స్ ఫోర్స్ ఐకాన్ అనమాట దీన్ని ఓపెన్ అయింది కదా సో లెట్ మీ ఓపెన్ సేల్స్ అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేస్తే సేల్స్ అప్లికేషన్లో లోగో వచ్చేసి ఇది ఇది కనిపిస్తుంది అనమాట అదే సర్వీస్ అప్లికేషన్ ఏదైనా ఇంకొక అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేద్దాం మార్కెటింగ్ ఓపెన్ చేద్దాం ఓకే ఐ థింక్ యా ఫర్ ఆల్ అప్లికేషన్స్ సేమ్ లోగో ఉంది సో ఇప్పుడు నేను కోవిన్ అప్లికేషన్ కానీ నేను క్రియేట్ చేస్తే ఏ లోగో అయితే నేను ఇక్కడ యూస్ చేశానో ఆ లోగోనే నాకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది అనమాట ఓకే సో లెఫ్ట్ సైడ్ యూసి బ్లూ ఐకాన్ సో అక్కడ కనిపిస్తుంది ఓకే సో నా నెక్స్ట్ ఓకే సో ఇంతకుముందు స్క్రీన్లో మనం ఏం చేసాము అంటే జస్ట్ నేమ్ ఇచ్చాము నేమ్ ఇవ్వగానే ఆటోమేటిక్గా డెవలపర్ నేమ్ వస్తుంది సో దీని గురించి ఏమైనా డిస్క్రిప్షన్ ఇవ్వాలన్నా కూడా ఇవ్వచ్చు మనము ఓకే సో ఎనీ డిస్క్రిప్షన్ వీ కెన్ గివ్ సో దిస్ అప్లికేషన్ is for uh, okay is for uh, knowing details about uh, covid vaccine సో ఇలా ఏమైనా రాయచ్చు మనము ఇది ఎక్కడ కనిపించదు జస్ట్ ఎప్పుడైనా మన మళ్ళీ యాప్ మేనేజర్లోకి వచ్చి మన అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేస్తే అప్పుడు కనిపిస్తుంది అంతే ఫ్రంట్ హ్యాండ్లో ఎక్కడ కనిపించదు ఓకే సో ఇక్కడ వచ్చేసి కలర్స్ అనమాట లైక్ మన అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేస్తే మనకి ఏ కలర్ కనిపించాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఇప్పుడు చూడండి మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ ఇది వచ్చేసి బ్లూగానే కనిపిస్తుంది అనమాట సో ఇఫ్ యూ సెలెక్ట్ ఎనీ అదర్ అప్లికేషన్ ప్రైమరీ యూ కెన్ ఓపెన్ యూ కెన్ సీ Uh, choose a color for your app or enter a color hexa value the color displays on your application navigation bar and the represents your app in the app launcher so ikkada mana app launcher open chesina sare so ikkada chudandi okokka daniki okokka generally ikkada em chupiyadu i mean to say epudaina navigation ila open ayinappudu manaku colors kan chuttu manaku oka color laantidi kanipistadu anamata adi by default ee color undal anedi manam select chesukochu ikkada ఓకే సో లెట్ మీ సెలెక్ట్ 
this color click next so ikkadent ante oka application create cheyalante step by step untadannamata first second third fourth ala okay so ikkada chuste manaki screens unnai like kinda chudandi first step ayipindi next app options application options anamata ikkada so ikkadent ante options em em chupisthundi what is this options ante navigation anamata ante ikkada particular tabs unnai oka application lo itla tabs untai anamata ila tabs untai okay so for example mana application lo customer anedi oka tab okay next vachesi vaccine details anedi inkoka tab next vachesi vaccine centers anedi inkoka tab available vaccines anedi inkoka tab ala multiple tabs pettukochu anamata ikkada ओके टैब क्ली कस्टमर डीटेल चूड्स इंको टैब क्ली वैक्सीन डीटेल चूड्स सो अला मल्टपल टैब्स पेवन ओके सो अला टैब्स ये स्टैल्ल चूपाली लाइक इला हरिजेंटल नैक्स्ट बै नैक्स्ट चूपा लेदे इंको अप्लीकेशन ओपन चाहे सर्वीस अप्लीकेशन टैब्स अने चूपाल లేదంటే హారిజాంటల్గా చూపించాలా అనేది నావిగేషన్ అనమాట సో యూ కెన్ సి ఈ అప్లికేషన్లో ఈ అప్లికేషన్లో ట్యాబ్స్ ఎలా ఓపెన్ అయ్యి కిందికి డౌన్ ఓపెన్ అయినా అనమాట ఇంకొక అప్లికేషన్లో చూస్తే ఇలా హారిజాంటల్గా ఓపెన్ అయినాయి ఓకే సో ఆ స్టైల్ని దాన్ని ఏమంటామంటే ఇక్కడ నావిగేషన్ ఆప్షన్స్ అంటారు ఓకే నావిగేషన్ అండ్ దెన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఫామ్ ఫ్యాక్టర్స్ సో ఎలా డిస్ప్లే అవ్వాలి అనేది స్టాండర్డ్ నావిగేషనా కన్సోల్ నావిగేషన్ అన్న కన్సోల్ నావిగేషన్ అంటే ఇది ఓకే ఇది స్టాండర్డ్ నావిగేషన్ సో ఐ వాంటెడ్ టు హ్యావ్ ఎ స్టాండర్డ్ నావిగేషన్ తర్వాత వచ్చేసి ఇక్కడ సపోర్టెడ్ ఫామ్ ఫ్యాక్టర్స్ సో సో ఇది వచ్చేసి సపోర్టెడ్ ఏ సపోర్ట్ చేయాలి ఇది డెస్క్టాప్ ఫోనా లేదా రెండింటినా అంటే మన అప్లికేషన్ మన ఫోన్లో కూడా ఓపెన్ చేసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు ఈ ఫస్ట్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఓకే ఆర్ ఓన్లీ ఫోన్ ఆర్ ఓన్లీ డెస్క్టాప్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ నావిగేషన్ ఐటమ్స్ యొక్క స్టైల్ వచ్చేసి ఎండ్ యూజర్ మార్చుకోవాలా వద్దా అనేది ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఇక్కడ డిసేబుల్ చేస్తే మనం ఏమైతే మనమైతే ఏమైతే సెలెక్ట్ చేసుకున్నామో అదే యూజర్స్ కనిపిస్తుంది అనమాట దే డోంట్ హ్యావ్ ఆప్షన్ టు సెలెక్ట్ టు పర్సనలైజ్ దిస్ సెట్టింగ్స్ అంటే ఒక యూజర్ వచ్చేసి వాళ్ళ సెట్టింగ్స్ మార్చుకోవచ్చు అనమాట నావిగేషన్ స్టైల్ అనేది అలాంటివి లేకుండా మనం ఇక్కడ డిసేబుల్ చేస్తున్నాం అనమాట సో ఇది వచ్చేసి సెటప్ ఆప్షన్ సర్వీస్ సెటప్ కల్లా ఫుల్ సెటప్ కావాలా అంటే లైక్ సెటప్ ఆప్షన్స్ ఇక్కడ సెటప్ కనిపిస్తుంది కదా సర్వీస్ సెటప్ అండ్ దెన్ సెటప్ సో ఈ సెటప్ ఆప్షన్ కల్లా లేదా సర్వీస్ సెటప్ ఆప్షన్ కల్లా అని చెప్పేసి అడుగుతుంది అనమాట అది సో వీ వాంట్ ఫుల్ సెటప్ సో క్లిక్ నెక్స్ట్ సో నెక్స్ట్ స్క్రీన్లో ఏం కనిపిస్తుంది అంటే యూటిలిటీ ఐకాన్స్ అండ్ యూటిలిటీ ఐకాన్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు యూటిలిటీ ఐకాన్స్ అంటే ఏంటంటే ఇట్లా కింద ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది బార్లో కింద బార్లో యూటిలిటీ బార్ అంటాం దీన్ని ఈ బార్లో ఇలా ఆటోమేటిక్గా ఏం రావాలి లైక్ లైక్ సెలెక్ట్ ఇన్ ఎదర్ అప్లికేషన్ సో లెట్ మీ ఓపెన్ సేల్స్ ఓకే సో సో ఈ సేల్స్లో ఓకే సో కింద చూడొచ్చు మనం వెర్ ఇస్ దాట్ ఓపెన్ ఎనీ లీడ్ ఓపెన్ ఎనీ రికార్డ్ సో వెర్ ఇస్ దిస్ ఐ థింక్ ఈ అప్లికేషన్లో లేదు సో సేల్స్ అప్లికేషన్లో లేదు లెట్ మీ గో టు సర్వీస్ అప్లికేషన్ ఆర్ ఎనీ అదర్ ఆబ్జెక్ట్ సో ఇట్ షుడ్ బి దేర్ ఓకే సో కింద ఒక బార్ వస్తుంది ఆ బార్లో ఐకాన్ వస్తుంది అనమాట సో ఆర్ నేమ్స్ ట్యాబ్స్ లాగా నేమ్స్ వస్తాయి దాన్ని క్లిక్ చేస్తే మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఒక బార్ని ఓపెన్ చేయొచ్చు ఆ బార్లో ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఓకే అలాంటి బార్ని యూటిలిటీ బార్ అంటాం అనమాట సో సో యూటిలిటీ బార్ మనకి ఏమైనా యాడ్ చేసుకోవాలంటే యూటిలిటీ బార్లోకి వెళ్ళి అక్కడ యాడ్ చేయాలి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు వచ్చేసి హిస్టరీ అనేది కావాలి అనుకుందాం సో హిస్టరీని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు సో అదే విధంగా క్లిక్ నెక్స్ట్ యాడ్ అనేది వన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ యాడ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 
um, so you couldn't have any add chess coach for example I'm in a component center components man build just into custom components build just into button what you could are coach so right now we don't uh, mean not need to discuss much about this and the country but uh, just create an application and then let's create an object so uh, next time we will discuss about this so then you simply uh, multiple steps on tie a cook step on a complete chest to both anomo so next to screen law mj chanda manamo tabs and add chess coach ikada navigation items and not tabs and mati kada so man application lo a tabs kawali and edi kada man add chess call for example home tab kawal and kunam so home ne add chess kunta no okay accounts kawal and kunam so accounts and add chess coach okay okay well customer and object can create chase on the other vaccine and object can create chase on the objects not to add chess coach and matter so for example now as of now we don't have any i mean our related application related objects so any pradaka objects lay out and add chess code i'm laid on matter click next so easy profiles so uh the profiles green team on one catch up call edu so just profiles and hand and day प्रत्येक यूजर के ये वाले इतना लागे ना उतारो ये एप्लीकेशन के वो आल कंदर के प्रोफाइल उन्टा दन मटा ओके प्रोफाइल इंचेस सदन टे आ प्रोफाइल उच्च ऐसी आ परमिशन सिस सदी नो ये ये ऑब्जेक्ट छोड़ा ले ये रिकॉर्ड छोड़ा ले ये ऑब्जेक्ट ने छोड़ अच्छा लेदा ये ऑब्जेक्ट लोग रिकॉर्ड छोड़ अच्छा ले� अने परमिशन सन्नी प्रोफाइल लो उन्टा यान माट इटाब नी कन्पिन चाला वद्ध यह अप्लिकेशन नी कन्पिन चाला वद्ध आने दि प्रोफाइल लो उन्टा दि सो कड़ चाला प्रोफाइल्स क्रेट चेस कोच मनमों आल लेदांट आलेडि उन्न प्रोफाइल्स पुड़ मन नेन लागी नेन प्रोफाइल बाय डिफ़ॉल्ट का सिस्टम अडमिन अनुटा दन मटा सो इपुन नेन ये में थी एप्लिकेशन क्रिएट चेस तो नानो ये एप्लिकेशन नेन छोड़ा ली अनुकूटे ये एप्लिकेशन ना कैक्सेस कावाले अनुकूटे ना प्रोफाइलो सेलेक्चेसी उन्डा लन मटा ना प्रोफाइल सेलेक्चेस को को पोते ना कैप्लान चल ना ना का एप्लिकेशन करने पे इधर पर एप्लान चल रहा है ना क्या था सेल्स मार्केटिंग इतना मन क्रिएट जैसे कोविन वैक्सीनेटर ने दिखना करने पीन चल इन्हीं कंडे ने कोटक का एप्लिकेशन क्रिएट जैसे टपड़ो ना प्रोफाइल ने नहीं सेलेक्ट चेस कर रहा था लेदा इनका ये वरने यूजर्स ना रहे मन एप्लिकेशन लो इनको का पर्सन लागी ना होता ना डू सम सुरेश अने पर्सन लागी ना होता ना डू आदन प्रोफाइल होच्छे सी समथिंग लाइक लाइक एडमिनिस्ट्रेटर लाइक अ गवर्नमेंट सम वैक्सीन रिलेटेड रिलेटेड एम्प्लाई अनु को नम आदन लागी ना होता ना दिन लोगे सो आदन प्रोफाइल का नी नी ये पुरगन सेलेक्चेस को कपोते ये एप्लिकेशन क्रिएट जैसे टप्प ये प्रोफाइल अनेक एंचर्स से दंते ये प्रोफाइल विल गिव यू द डिटेल्स और परमिशंस वी कैन से परमिशंस एप्लीकेशन परमिशंस ऑब्जेक्ट परमिशंस इस सदन में टा सो सो इवन ये कंफ्यूज आवाज़ साउंड सर्म लेते सो इवन ये इंद कंटे लाइक गोइंग फॉरवर्ड ओके नेक्स्ट बाय नेक्स्ट आला वस्तु उन्ते ओके नेक्स्ट बाय मान के ये फैमिलर ले फैमिलाइज होता था न मटा कब टेम दिन कुछ वारी आवाज़ समझ में लेती पड़ो फर्स्ट एंजल आइंको के टेंट रंटे नेक्स्ट नेक्स्ट ऑप्शन सुपीस तो ऐल्टा दे मान की इजी तो मान वो इकड़ेमोस तो दे नेक्स्ट टाइम थिंक चेस समझ में ला नेक्स्ट क्लिक चेंग ना दे डिटेल का चुपीस � choose your user profile and on the motor so our profile and I select just call it in the moon screen let's just the select your tabs and you choose this on the so just know you need to just click next 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 time also you whenever you are practicing okay so save and finish so you put a month on day book application create with the one system low okay so even me existing applications you want to create share the sales force by default to go on applications is southern matter our default applications what the monarch someone with the monarch hours in the pro coven related application so e application in great chess and okay see application one keep it can be said the actor can be said the end app launcher laman on chord at you so coven see it pretty it's not available in like a google so for Google look in a letter okay you are looking like a Google locally you are alone in a coven and got the coven drama application rather 
ఓకే ఇలా క్లిక్ చేసి గవర్నమెంట్ ఇదే వస్తుంది ఎందుకు మన మన ఎందుకు రాదు అంటే వి హ్యావ్ క్రియేటెడ్ దిస్ విత్ ఇన్ సేల్స్ ఫోర్స్ ఓకే ఇది వచ్చేసి విత్ ఇన్ సేల్స్ ఫోర్స్లో మాత్రమే అవైలబుల్లో ఉంది ఇప్పుడు ఇది ఇంకా పబ్లిక్గా లేదనమాట ఓకే సో అండ్ దెన్ యుఆర్ఎల్ ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు ఓపెన్ ఎనీ టైమ్ ఇది ఇంకా పబ్లిక్ కాదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇట్స్ ఏ ఇన్సైడ్ సేల్స్ ఫోర్స్ సేల్స్ ఫోర్స్లోకి లాగిన్ అయితే కనిపిస్తుంది తప్ప నుంచి బయట కనిపించదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలాంటి అప్లికేషన్స్ ఇది ఎందుకు ఇలాంటి ఇలానే ఎందుకు ఉంది అంటే మేబీ సెక్యూరిటీ పర్పస్ యూఆర్ నాట్ మేక్ ఏ పబ్లిష్ ఎట్ దీన్ని ఇంకా పబ్లిష్ చేయలేదు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం జనరల్గానే టెస్టింగ్కి వెళ్ళాము అనుకోండి కోవిడ్ టెస్ట్కి వెళ్ళాము ఓకే సో వాళ్ళు ఎక్కడ ఎంటర్ చేస్తున్నారో ఆ డీటెయిల్స్ వాళ్ళు యూస్ చేసే వెబ్సైట్ మనకు తెలియదు ఓకే సపోజ్ మన రిజల్ట్స్ మనం చెక్ చేసుకోవడానికి లేదు వాళ్ళు బ్యాక్ ఎండ్లో ఇంకొక అప్లికేషన్ ఇలాంటి అప్లికేషన్ రన్ చేస్తూ ఉండొచ్చు సేల్స్ ఫోర్స్ లాంటి అప్లికేషన్ రన్ చేస్తూ ఉండొచ్చు దీంట్లోకి లాగిన్ అయితేనే అప్లికేషన్ కనిపిస్తుంది అనమాట సో సేల్స్ ఫోర్స్ ద ద అప్లికేషన్ దట్ వీ బిల్డ్ ఈస్ ఆల్సో సిమిలర్ ఓకే సో ఎవరైనా సేల్స్ ఫోర్స్ లైక్ లాగిన్ అయితేనే ఈ అప్లికేషన్ అనేది కనిపిస్తుంది ఇట్స్ నాట్ ఎ పబ్లిక్ రైట్ నౌ ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి కోవిన్ వ్యాక్సినేటర్ ఉంది కానీ సో ఇందులో డీటెయిల్స్ ఇంకా ఏమీ లేవు రెండు ట్యాబ్స్ మాత్రమే వచ్చినాయి ఒకటేమో హోమ్ ట్యాబ్ వచ్చింది ఇంకొకటేమో అకౌంట్స్ ట్యాబ్ వచ్చింది రెండు ట్యాబ్స్ వచ్చినాయి ఇవి ఎలా వచ్చినాయంటే సో నేను అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు నావిగేషన్ ఐటమ్స్లో హోమ్ అండ్ దెన్ అకౌంట్స్ రెండు మాత్రమే సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను కాబట్టి రెండే వచ్చినాయి అనమాట వీ కెన్ రిమూవ్ దిస్ అండ్ వీ కెన్ యాడ్ దిస్ ఎనీ టైమ్ ఓకే వీ కెన్ రిమూవ్ దిస్ అండ్ దెన్ వీ కెన్ యాడ్ ఎనీ టైమ్ సో లెట్స్ గో టు సెటప్ ఓకే సో ఐ మీన్ సపోజ్ యూ వాంటెడ్ టు ఎనీ టైమ్ చేంజ్ గో టు యాప్ మేనేజర్ ఈ యాప్ మేనేజర్లో మన అప్లికేషన్ ఇది సో ఎనీ టైమ్ యూ వాంటెడ్ టు చేంజ్ దిస్ లైక్ హోమ్ పేజ్ రిమూవ్ చేయాలి లేదన్నా అకౌంట్స్ రిమూవ్ చేయాలి అంటే ఇంకొకటి యాడ్ చేయాలి కొత్తది అనుకుంటే యాప్ మేనేజర్లోకి వెళ్ళి మన అప్లికేషన్కి వెళ్ళి ఎడిట్ చేయండి so when you are editing you can see navigation items so ivu rendu select cheskonnam ikkada kabatte man application lo ivu rendu kanipistunnayi so ivu rendu kaakunda naku ippudu ikkada vaccine details kavali customer details kavali oka okay, evaraithe register cheskunnaro vaccine complete and details kavali ilanti details kavali anko so appude em cheyali manamu object create cheyal anamata so ippudu daaka vaccine details kani customer ane aa details kani ikkada lev anamata illa customer ane ledhu అదే వ్యాక్సిన్ అనేది ఇక్కడ లేదు సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి సో ఎందుకు రాలేదు ఇక్కడ అంటే ఏ ఆబ్జెక్ట్స్ అయితే ఆల్రెడీ సిస్టంలో ఉన్నాయో ఆబ్జెక్ట్స్ మాత్రమే ఇక్కడ లిస్ట్ అవుట్ అయినాయి అనమాట సో ఇప్పుడు మనకు కొత్తగా ఏమైతే కావాలో అది లేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ వ్యాక్సినేటర్ ఆర్ వ్యాక్సిన్ డీటెయిల్స్ కావాలి ఇక్కడ లైక్ పిన్ కోడ్ డీటెయిల్స్ లైక్ వ్యాక్సినేషన్ సెంటర్ డీటెయిల్స్ కావాలి ఆ డీటెయిల్స్కి సంబంధించి మనం ఆబ్జెక్ట్ ఏమీ క్రియేట్ చేయలేదు ఎగ్జిస్టింగ్ ఏమైతే ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గో టు సెటప్ ఆబ్జెక్ట్ మేనేజర్లోకి వెళ్ళు ఆబ్జెక్ట్ మేనేజర్లో సి అకౌంట్స్ అనేది ఆల్రెడీ ఉంది ఇక్కడ యాక్టివిటీ అనేది ఆల్రెడీ ఉంది ఆ సెట్ ఉంది ఇలా మల్టిపుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇక్కడైతే ఉన్నాయి ఈవెంట్ ఉంది ఇమేజ్ ఉంది ఇవన్నీ ఉన్నాయి సో ఇవన్నీ ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి సో ఇవన్నీ ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాక్టివిటీ చూడండి ఆ సెట్ ఉంది యాక్టివిటీ ఉందా లేదా చెక్ చేద్దాం సో యాక్టివిటీ లేదు టాస్క్ ఉంటుంది సో టాస్క్ ఉంది చూడండి యాక్టివిటీ యాక్టివిటీ అంటే రెండు ఆబ్జెక్ట్ ఉంటాయి అన్నమాట యాక్టివిటీలో టాస్క్ అండ్ ఈవెంట్స్ కాబట్టి అక్కడ ఈవెంట్ కని యాక్టివిటీ కనిపించకుండా ఈవెంట్ కనిపిస్తుంది సో ఆర్ ఎనీ అదర్ ఆబ్జెక్ట్ లీడ్ సో లీడ్ చూడండి లీడ్ నేను యాడ్ చేసుకోవాలి నా దాంట్లోకి కొత్త అప్లికే నా అప్లికేషన్లోకి లీడ్స్ని ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోవచ్చు కనిపించాలనుకుంటే ఇక్కడ యాడ్ చేయాలి ఓకే వద్దనుకుంటే రిమూవ్ చేసేయచ్చు ఓకే సో నా దిస్ ఈస్ లైక్ హౌ టు ఎడిట్ ఆర్ హౌ టు క్రియేట్ ఏ అప్లికేషన్ ఓకే వెన్ ఎవర్ యూ ఎడిట్ యూ క్యాన్ సీ మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ఓకే లైక్ మనకి ఎప్పుడైతే ఫస్ట్లో క్రియేట్ చేసే స్టెప్స్ వచ్చినాయో ఆ స్టెప్స్ అన్నీ ఇక్కడ ఉన్నాయన్నమాట మళ్ళీ మళ్ళీ మనం ఎప్పుడైనా మాడిఫై చేయాలంటే చేయొచ్చు కొత్త ప్రొఫైల్ని యాడ్ చేయాలంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఉన్న ప్రొఫైల్ని రిమూవ్ చేయాలంటే రిమూవ్ చేసేయచ్చు ఓకే సో దీన్ని ఏమంటామంటే అప్లికేషన్ క్రియేషన్ అంట
ओके अप्लीकेशन लोकी आइटम्स चला ऐड चला आइटम्स अंडर टैब्स इन मंटर टैब्स चला ऐड चला ले ये अप्लीकेशन ये वर वर क्या एक्सेस ये आले अनेडी करा वन टाइम लाइक एक्टिविटी अन मंटर मल्टीप वी कैन एडिट आल्सो लेटर आल्सो वी कैन एडिट वी कैन ऐड प्रोफाइल्स वी कैन ऐड लाइक वी कैन ऐड इमेजेस आरा so now let us create um, um, let us create an object so object and end and um, like a table back in low if you know you could have a details of the choose to know suppose of accounts details choose to know account open chest there you may the details of snow you want me okay object low already store an animal ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉంది దీనికి ఆల్్రెడీ బ్యాక్ ఎండ్ లో ఆబ్జెక్ట్ ఉంది కాబట్టి మనకు ఫ్రంట్ ఎండ్ లో ఇలా కనిపిస్తుంది అన్నమాట డిటైల్స్ సో అదే విధంగా లీడ్స్ కావచ్చు ఏ ఆబ్జెక్ట్ అయినా సరే ఇవన్నీ ట్యాబ్స్ అంటాం ఫ్రంట్ ఎండ్ లో అయితే ఇక్కడ ఇవన్నీ ట్యాబ్స్ అంటాము ఈ బ్యాక్ ఎండ్ లో ఎక్కడ ఉంటాయి అంటే ఆబ్జెక్ట్ మేనేజర్ లో ఉంటాయి అన్నమాట ఇవన్నీ ట్యాబ్స్ ఆల్్రెడీ ఉన్న ట్యాబ్స్ అన్నమాట సారీ ఆబ్జెక్ట్స్ అన్నమాట సో ఇప్పుడు నేను కస్టమర్ డిటైల్స్ స్టోర్ చేసుకోవాలన్న అప్లికేషన్ లో లేదా లైక్ సిటిజన్ డిటైల్స్ నేను స్టోర్ చేసుకోవాలంటె बैक इन लोग आब्जेक्ट क्रिएट चाहिए लेकर बैक इन नेट आब्जेक्ट मैनेजर आना मटा सो आब्जेक्ट मैनेजर लो ने लोग आब्जेक्ट क्रिएट चेस दे ओके लेट मी क्रिएट आब्जेक्ट ओके आब्जेक्ट नेम मुझे से सिटीजन डिटेल्स एंड मेड दानो सिटीजन्स एंड मेड दम लाइक फॉर द सिंपली सो सेम सो इधर इंटरटे ओके आब्जेक्ट क्र ओके सो इक डेंज़ है लंडे मनमो नेम ही आले आह इंदन प्लोरल नेम ही आले ओके ऑटोमेटिक ऑब्जेक्ट नेम और सादे ओके आह इंदन ऑटोमेटिकली सिटीजन नेम नहीं दिखूँ दोस्त सादे कुन ऑप्शन्स ना इन मटा इकड़ा सो आह लेट इस नॉट डिस्कस ऑल दिस डिटेल्स राइट अवे सो वी विल डिस्कस लेटर सो बट आई � Click next. Click next. So, एक डेंट अंडे ये एप्लीकेशन क्या डब वाली ऑब्जेक्ट अने दी कड़ा सेलेक्ट चेस का वाली सेल्स का सर्विस का लेने अंडे मल्टीपल एप्लीकेशंस का ने सेलेक्ट चेस का वाली मुन एप्लीकेशन अच्छी है कोविन सो आई कैन सेलेक्ट कोविन सपोज आई वांट दिस एप्लीक दिस ऑब्जेक्ट टू बी प्रेजेंट इन द सेल्स देन आई कैन यूज सेल्स ओके सिटीजन अने वो कंप्लीकेशन उन्नड़ लांटे सरे वो का वो का वो का टैब रावल लांटे ला सिटीजन निकल कहने पिन चार लांटे इस सेल्स एप्लीकेशन की चेक बॉक्स चेक करें डाल कर ये प्रथम ने ऑब्जेक्ट क्रिएट जस्ट नानो ये ऑब्जेक्ट की ये ऑब्जेक्ट क्रिएट जैसे टप्पू ये एप्लीकेशन सेलेक्ट जस्ट कुंट लेदो मन को ओनली वन एप्लीकेशन मन एप्लीकेशन लो मात्र में कंपनी चालन टो वक्त सेलेक्ट चेस कुंटे चालू ओके अन्य एप्लीकेशन सेलेक्ट चेस कोनो वरिष्ठन को नपुर अन्य सेलेक्ट चेस को चु सो राइट अवे आई वांट ओनली फॉर माय एप्लीकेशन ओके सेव सो इपर एंजेस एन नेनो जस्ट वो काब्जेक्ट क्रिएटेशन अंटे � सो इधर मोमन ऑब्जेक्ट अन्मार डा ने क्रिएट जैसने कत्ता ऑब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट ये कट कन पिस्सा दी पड़ो दिन निगड़ ऑब्जेक्ट मैनेजर लाई थे उन्हें इपड़ दिन का कड़े ना कन पिस्सा दांटे मन एप्लिकेशन लो कन पिस्सा द मन एप्लिकेशन इधर कोविन वैक्सीनेटर का दा रिफ्रेश चेंडी सो जस्ट रिफ ओके ये करो कुत्ता टैब हो चुके हैं होम अने इधर बैडीफॉल्ट का उस सदी होम पेज अने इधर होम पेज लो बैडीफॉल्ट के अन्य उन्नत ही ये वन्य मन रिमूव जैसे है चुके लेटर ओके सो नाउ बैडीफॉल्ट दिस होम पेज विल कम एंड द नेक्स्ट वन सिटीजन्स विल कम सो हियर सिटीजन्स इस अ टैब अरे आप जे फ्रेंड एंड लो टैब बंटा मिक्रा मन के में तो मन एप्लिकेशन लो उन नमो ये एप्लिकेशन लो दिन टैब बंटा बट इट इस एक्चुअली अवेलेबल एस ए ऑब्जेक्ट वो का ऑब्जेक्ट लगा उन दिक्रा ओके इकड़ो उन दिका बटे इकड़ो स्तों दन मटा ओके टैब लगा उस्तों दन मटा ओके सो सो इपड़े इन चीज़ चकर ने वो का सिटीजन नेम ने सिटीजन डिटेल्स ने स्टोर चेस कॉचन मटा ओके 
सो इक द्वारक सो इन सिटन डीटेल मोर डीटेल ई वॉंट टू स्टोर ना वैज आफ ना ओनली नेम ऐम एबल टू स्टोर ई डोट हेव ए आपशन टू एंटर आल डीटेल लाइक मई वट इज मई अड्रस वट इज मई जीप को वट इज मई एज देट आफ बर्थ वट इज अ प्रूफ दट ऐम ए सिटन ओके एनी अदर नंबर समथिंग ई वॉंट टू स्टोर ओके टू स्टोर आल दिस ऐ डोट हेव आपशन रईट अवे सो टू डू दट वी नीड टू क्रिएट ए फील फील्स अटमन आबजेक्ट फील क्रियेटी सो मैं आबजेक्ट ओपन अंदर फील उन्मा सो इवन बै डिफाट वो फील्स आबजेक्ट क्रिएट वे फील्स अभी वाई नैन इंका क्रियेटी बै डिफाट अवे वाई इप्ड नीत फील क्रिएट इकड़ सो फर् एग्जापल सिटन फोन नंबर टू स्टोर ई कैन सैलैक्ट दिश वी विल डिस्क दिश टुम आलो बट जस्ट लैट मी क्रिएट क्विकर सो फोन अने स्टोर फोन नंबर स्टोर चुस्कान सिटन रिटेड फोन नंबर अंड दिलेटेड इमेल ऐडी आलो ई वॉंटेड टू स्टोर सो इपड़ी रोज क्रिएट रेप मल्ल एक्सप्लेन दी लाइक ई वॉंटेड टू हाव एमेल So create new one. So let's have address. So let's have pin. So we'll discuss this tomorrow. Just I wanted to show you how to enter the details. So for that you need to create a fields actually. Fields create challenge matter. Mm, so let me create data birth. So for any just now, no fields. Matran create just now no. So fields create just now. For data type part, that then matter the. ओके सो एनी वीन फस्ट वो फील क्रियेटा फील इपड़ी आबजेक्ट किटन अने आबजेक्ट टाब फ्रंट एंड टाब को नव कम हिर् इन दिटन क्लिक न्यू रीफ्रे अवन सो इट विल टेक् सम जस्ट मे बी टेन सैकेंड्स ट्वेंटी सैकेंड्स टू रेप्लीकेट हिर् इन द फ्रंट एंड इप्ड चूँ सिटन नेम ओके सो फोन नंबर ओके इमेल ऐडी सो ओके अड्रस पिन्ड ओके ई कैन स्टोर दिश डीटेल दैन ई कैन सेलैक्ट डेट आफ बर्थ आलो नाउ दिस्ज आल डीटेल अबउट सिटन You can create multiple. So, many citizens. Look, I see. Number of citizens. So, this study. I can create multiple. Okay. So, phone number I can enter, and then email I can enter. So, la any details. I am. I am store. Just go. Chan. Mada. Okay. सेव चयु सो इन चूँ मल्ल सिटन क्ली चूँ डीटेल चूपन लाइक ऐ कैन डिट आलो सो इक डीटेल चूपन इला एनी नंबर आफ् सिटन अभी चूपी एपड़ा मन मोडिफ चेयल दी इकड़ना एडिटू ओके आर् जस्ट क्लिक आ दिशा दे क्लिक हिर् आर् जस्ट एडिट दिश ओके एडिट मोड लेक सो मन क्लोन चयचन फर् एग्जापल इकड़क क्लोन अस्त क्लोन अटे डूप्लीकेट क्रियेट सेम डीटेल तो सो फर् एग्जापल रमेश सेम अड्रस सेम पिन्डे जस्ट फोन नंबर इमेल ऐडी मार्च को मन इलाव चयचु 
సో క్లోన్ చేయొచ్చు అనమాట అంటే ఉన్న రికార్డ్ సేమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పర్సన్ యొక్క అడ్రస్ కూడా ఇక్కడ సిమిలర్గా ఉందనుకున్నప్పుడు జస్ట్ క్లోన్ చేసేయచ్చు ఓకే ఇంకొక పర్సన్ లేదా ఫ్యామిలీ మెంబర్ ఉన్నాడు అనుకుందాం సపోజ్ సో ఫోన్ నెంబర్ సేమ్ ఈమెయిల్ ఐడి జస్ట్ డిఫరెన్స్ ఇలా క్లోన్ చేయొచ్చు అనమాట మనం క్లోన్ అనేది ఏ కైండ్ ఆఫ్ డూప్లికేషన్ లాంటిది ఓపెన్ అవుతుంది దాన్ని మనం మాడిఫై చేసుకుంటే కొత్తది క్రియేట్ అవుతుంది సో ఇలా డీటెయిల్స్ మనం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ డీటెయిల్స్ రావడం కోసము మనకి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం సిటిజన్ అనే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం దాని లోపల మల్టిపుల్ ఫీల్డ్స్ ఇలా కావాలనుకున్నప్పుడు అడ్రస్ ఈమెయిల్ పిన్ ఇలాంటి డీటెయిల్స్ కావాలనుకున్నప్పుడు ఆబ్జెక్ట్లో ఫీల్డ్స్ క్రియేట్ చేసాం మల్టిపుల్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫీల్డ్స్ క్రియేట్ చేసాం అనమాట సో ఎనీ అదర్ లైక్ ఇన్ సేల్స్ ఫోర్స్ ఇన్ సే విత్ ఇన్ సేల్స్ ఫోర్స్ డీటెయిల్స్ ఇలా స్టోర్ చేసుకోవాలంటే మనకి ఆబ్జెక్ట్ ఉండాలన్నమాట ఈ ఆబ్జెక్ట్నే మనము టేబుల్ అని కూడా అనొచ్చు అనమాట ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ మేనేజర్లో చూడొచ్చు మనము ఇలా ఆబ్జెక్ట్ మేనేజర్లోకి వెళ్తే ఆబ్జెక్ట్స్ చూడొచ్చు లిస్ట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి మన మన ఆబ్జెక్ట్ కూడా వచ్చేసి ఇక్కడ లిస్ట్ అవుట్ అయి ఉంటుంది ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ అంటాము ఫ్రంట్ ఎండ్లో దాన్ని ఏమంటామంటే వీ హ్యావ్ ఏ ట్యాబ్ అనమాట ఇక్కడ ట్యాబ్ అని చెప్తాము ఇక్కడ వచ్చేసి ఆబ్జెక్ట్ అని చెప్తాము ఆబ్జెక్ట్ మేనేజర్లో ఉంటుంది ఆబ్జెక్టు ఆబ్జెక్టే ఫ్రంట్ ఎండ్లో ట్యాబ్ లాగా కనిపిస్తుంది తర్వాత అందులో డేటా ఎంటర్ చేయాలి మల్టిపుల్ ఫీల్ ఇవి కావాలనుకుంటే వీటిని ఫీల్డ్స్ అని అంటాం అనమాట ఇలా ఇంకొక ఫీల్డ్ యాడ్ చేయాలనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ లైక్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ వ్యాక్సిన్ యూ వాంట్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఇంకొక ఫీల్డ్ రావాలి లేదంటే ఆర్ యూ ఎయిటీన్ ఆర్ యూ ఎయిట్ వాట్ వాట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ యువర్ ఏజ్ అని చెప్పేసి ఇంకొక ఫీల్డ్ రావాలి అప్పుడు కావాలంటే ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్లోకి వెళ్ళి క్రియేట్ చేయాలి వాట్ ఈస్ యువర్ ఫీల్డ్ అని చెప్పి వాట్ ఈస్ యువర్ ఏజ్ అని చెప్పేసి ఒక కొత్త ఫీల్డ్ ఒకటి క్రియేట్ చేయాలన్నమాట ఇక్కడ ఓకే సో సో ఒక అప్లికేషన్లో సెల్స్ ఫోర్స్లో ఒక లేదా ఒక అప్లికేషన్ మెయింటైన్ చేయాలంటే అప్లికేషన్లో ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి ఆబ్జెక్ట్స్లో ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి ఓకే ఫీల్డ్స్ గురించి మోర్ డీటెయిల్ టుమారో చెప్పుకుందాం సో ఈరోజు జస్ట్ జస్ట్ గివ్ ఏ సమ్మరీ సో మనము అడ్మిన్ రిలేటెడ్ థింగ్స్లో మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాము ఫ్రంట్ ఎండ్లో పేజ్ లేఅవుట్ దీన్నే పేజ్ లేఅవుట్ అని అంటాం అనమాట ఏమైతే కొత్తగా అట్లా క్లిక్ చేసినప్పుడు ఏమైతే ఇది వస్తుందో దీన్ని లేఅవుట్ అంటారు పేజ్ లేఅవుట్ అంటారు అనమాట ఇది యువై ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మనం చూస్తుంది ఒక యువై కాకపోతే ఇది మనం బిల్డ్ చేయలేదు బై డిఫాల్ట్గా వచ్చింది అనమాట దీన్నే పేజ్ లేఅవుట్స్ అంటారు ఓకే సో మనం కొత్తగా ఏదైనా బిల్డ్ చేస్తే లైక్ మనం ఓన్గా కోడ్ రాస్తే అప్పుడు దాన్ని అది కూడా యువైఏ కాకపోతే అది కస్టమైజ్డ్ యువై అనమాట ఇది బై డిఫాల్ట్ వచ్చిన యువై అనమాట సో ఈరోజు ఏం చేసామంటే ఒక అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసాము ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాము ఆబ్జెక్ట్స్లో ఫీల్డ్స్ క్రియేట్ చేసాము అప్లికేషన్ని ఫ్రంట్ ఎండ్లో మనం చూస్తున్నాము సిటిజన్స్ డీటెయిల్స్ చూస్తున్నాము ఓకే సో ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఎనీ డౌట్స్ ఓకే సో ఇఫ్ నాట్ సో మీరేం చేస్తారంటే డెవలపర్ కన్సో డెవలప్ ఫస్ట్ యూజర్ నేమ్ క్రియేట్ ఐ మీన్ సైనప్ అవ్వండి మీరు కూడా ఇలా ప్రాక్టీస్ చేయడం కోసము ఓకే సైనప్ అవ్వండి అనమాట సైనప్ అవ్వాలి అంటే డెవలపర్ డాట్ సెల్ ఫోర్స్ డాట్ కామ్కి వెళ్ళండి ఇక్కడ సైనప్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది దాన్ని క్లిక్ చేయండి ఓకే సో ఇక్కడ రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు టు ఆర్ సెల్ఫ్స్ ఓకే రిజిస్టర్ చేసుకొని మీకు ఒక యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ యూజర్ నేమ్ వస్తుంది మీ మెయిల్కి దాని మీద వెరిఫై క్లిక్ చేసి పాస్వర్డ్ సెట్ చేసుకోవచ్చు సో యూ విల్ హ్యావ్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ సో యూ కెన్ లాగ్ ఇన్ ఎవ్రీ డే లైక్ దిస్ అండ్ యూ కెన్ ప్రాక్టీస్ యూ కెన్ క్రియేట్ యువర్ ఓన్ అప్లికేషన్ లైక్ దిస్ కోవిన్ చేయండి లేదంటే యువర్ ఓన్ లైక్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ ఎ న్యూ అప్లికేషన్ యూ కెన్ రైట్ లైక్ అమెజాన్ అప్లికేషన్ లాంటిది ఒకటి క్రియేట్ చేయండి లేదంటే ఎనీ అదర్ లైక్ బుకింగ్స్ లైక్ ఏపీఎస్ ఆర్టీసి రిజర్వేషన్ ఎలా బుక్ చేసుకుంటాము అలాంటి అప్లికేషన్ బిల్ చేయండి లేదంటే ఎనీ రియల్ ఎస్టేట్ అప్లికేషన్ ఓకే ఒక ప్రాజెక్ట్స్ మల్టిపుల్ ప్రాజెక్ట్స్ బిల్డింగ్స్ ప్లాట్స్ ఎనీథింగ్ అవైలబుల్ సో అలాంటివన్నీ చూపించచ్చు అనమాట మనము సో వాట్ ఎవర్ ద అప్లికేషన్ యూ వాంటెడ్ టు క్రియేట్ యూ కెన్ క్రియేట్ ఇన్ సైడ్ ద సెల్స్ ఫోర్స్ or if you wanted to practice same kind of application you can create also okay um so that's all about uh,